రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేనెనిమిదవ వచ్చినము మనం కలిసి చదువుదాం టూ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ త్రీ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్స్ ఎయిటీన్ బైబిల్ ఉన్నవాళ్ళు బిగ్గరగా చదవండి నిద్ర ఎగిరిపోయేటట్లు చదవండి మనమందరమును ముసుగులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను మరలా చూద్దాం మనమందరమును ముసుగులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థం వలే ప్రవే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అపోస్టైన పౌలుకు మర్మములు బయలుపరిచినాడు కనీసం ఐదు మర్మాలు పౌలు బయలుపరిచినట్లు వాక్యంలో మనము చూడవచ్చు దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే మనమందరము ఆయన వలె మార్పు చెందిన ఉన్నాం సంఘము యేసు ప్రభు వారికి మధ్యలో ఉన్న అవినాభావ బంధము అదొక మర్మం సువార్త అదొక మర్మం దేవుడు అదొక మర్మం ఇలాగ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మర్మాలు దేవుడు ఆయనకి తెలియజేస్తూ మర్మం అంటే దాచబడినది బహిర్ బహిర్గతము చేయబడుట వెల్లడి చేయబడుట దాంట్లో ఈ పదిహేనిమిదవ వచ్చినంలో ఐదు విషయాలు ప్రస్తావించినాడు మనమందరము ఆయన మినహాయించుకోలేదు ఆయన కూడా కలుపుకున్నాడు మేము అనే పదం చాలా చోట్ల ఈ పత్రికలో రాశాడు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికే మేమును మనము అనే పదంతో ప్రతిక్షేపించినాడు ఇక్కడ రాయబడిన ఐదు పదాలు ఏంటి అని ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఇది పురోగమన ప్రత్యక్షత అంటే ప్రత్యక్షతలు చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే స్టాండర్డ్ రెవల్యూషన్ అంటే ప్రామాణికమైన ప్రత్యక్షత యేసు ప్రభు వారు మానవుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చుట అది ఒకేసారి జరుగుతుంది పుట్టిపుట్టుకు జరిగేది ఏమి ఉండదు దాన్ని స్టాండర్డ్ రెవల్యూషన్ అంట యేసు ప్రభును మనం మొదటి రక్షకుడిగా ఎరిగి రోజులు గడిచే కొలది ఆయన ఇంక ఎరుగుతూ వస్తా అది ప్రోగ్రెసివ్ రెవల్యూషన్ అంట క్రమక్రమేణ దిన దిన అభివృద్ధి చెందుచు ఆయన యొక్క రూపంలోనికి మనం మార్చబడే భాగ్యంలోనికి తీసుకురాబడుతున్నా ఇది మనకి ఇవ్వబడిన ఆధిక్యత బాధ్యత అటు దాంట్లోనికి రావాలని ప్రభు మనం సంకల్పించున్నాడు ఇలాంటి బైబిల్లో కనీసం ఐదు ప్రస్తావించబడ్డాయి ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ మహిమ నుండి మహిమకు ఎలాంటి మహిమ అది ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు సాయంకాలం ప్రవచితం అయితే చూస్తాం ఇది కూడా యేసుప్రభు జీవితంలో ఐదు విధానాలుగా మనము అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించవచ్చు ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఇప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ రెవల్యూషన్ పురోగమన ప్రత్యక్షత రోజులు గడిచే కొలది గడిచే కొలది అట్లా కడతాం మహిమ నుండి మహిమకు ఉండేదే మహిమలో కదా ఇంకేంటి మహిమ 
అది మనం ఉన్నదానికంటే అధికమైంది పొందిన దానికంటే అధికమైంది దాంట్లో ఇలాగూ ఎరగవలసిన వాటిలో ఐదిట్లో మొదటిది ఏంటంటే యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము పదహార వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్ సిక్స్టీన్ యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము పదహార వచ్చిన ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి ఇప్పుడు రెండో కొరంత మూడు పదినెనిమిది ఏంటాసారు మనమందరం ఈ మాట మర్చిపోద్దు మనమందరము మనమందరం వి ఆర్ ఆల్ వి ఆల్ వి ఆల్ వి ఆల్ ఎవరో కొంతమంది వెళ్తారు అని ఇక్కడ లేదు మనమందరము అంటే భక్తుడైన యోహాన కూడా ఇక్కడికి కలుపుకున్నాడు యేసుప్రభు బంధం అయిన యేసుప్రభు శిష్యుల్లో అంతరంగికమైన శిష్యుడు ఆయన రమ్మని ఆనుకొని ఉన్నవాడు ఆయన కూడా కలుపుకొని చెప్తాడు మొదటిది ఫ్రమ్ గ్రేస్ టు గ్రేస్ కృప నుండి కృప అసలు కృప పొందడం అనేది ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అందుకే ఉదయకాలం మనం చూసాం కదా లుకాస్ వార్త మొదటి అధ్యయనంలో గాబ్రియల్ దూత కన్నికైన మరే దగ్గరికి వచ్చినాడు దయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభం దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు దేవుని వల్ల నీవు దయ పొందితివి నోహో జీవితంలో మనం గమనిస్తే ఆది కాణంలో అతడు కృప పొందిన వాడాయను బైబిల్లో మొదట కృప పొందిన వ్యక్తి నో కొత్త నిబంధనలో మొదట కృప పొందిన వ్యక్తి కన్యకైన మరియ నోహు పురుషుడు మరియ స్త్రీ నోహకు సంసారం అంటే పెళ్ళి ఈ పిల్లలున్నారు కన్యకైన మరియ అప్పుడు కన్యగానే ఉంది మూడోది నోహకు దేవుని వాక్యము ఇలా గాబ్రియల్ రూపంలో రాలేదు మరే దగ్గరికైతే దేవుని వాక్యము గాబ్రియల్ దూత రూపంలో వచ్చినట్లు మనం గమనిస్తున్నాం నోహ అయితే కృప పొంది తన కుటుంబాన్నే రక్షించుకున్నాడు ఈ కన్యకైన మరి అయితే కృప పొంది రక్షకుని ఈ భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చింది నోహ కృప పొంది ఓడలో ఎనిమిది మంది మాత్రమే ఉండగలిగినారు ఈమె కృప పొంది ఓడైన ఏసును తన గర్భంలో నుండి బయటికి తీసుకుని వచ్చి ఆయన కృప పొంది వర్షం లేదా జలప్రళయం తర్వాత బయటకు వచ్చి ఒక బలిపీఠం కట్టినాడు అయితే కృప పొందిన కన్యకైన మరియ ఆయన ఆమె గర్భంలో నుండి బయటకు వచ్చిన యేసు ప్రభు ఆయనే బలిపీఠంగా మార్చబడ్డ నోహో అర్పించిన అర్పణ కుటుంబ అర్పణ యహోవాకి ఇంపైనదిగా ఉంది యేసు ప్రభు వారు అర్పించిన అర్పణ దేవుడికి సువాసన యాగంగా ఉంది నోహు ఈ అర్పణ బలిపీఠం దగ్గర చేసిన తర్వాత దేవుడు నోహతో నిబంధన చేసినాడు అది మొద మొదటి నిబంధన యేసు ప్రభువు సెలవులో మన కొరకే రక్తం గాడ్చిన తర్వాత నిబంధన చేసినాడు రక్త నిబంధన క్రొత్త నిబంధన అదే ప్రభు బల్ల ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళకమైన ప్రశ్న ఏంటంటే మనము నోహు వలె కృప పొంది అక్కడే నిలబడిపోయామా లేదా కన్నికైనా మరే వలె కృప పొంది క్రొత్త నిబంధన రక్తమైన యేసు ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదంలోనికి వచ్చిన కృప మనిషిని ఎంత ఆశీర్వాదంలోనికి తీసుకొని వస్తుంది కదా కృపకు కనికరమనకు తేడా ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రేస్ అండ్ మాసి కృప మనం దేనికి పాత్రలం కాదు దానికి పాత్రలు అయ్యేటట్టు చేస్తుంది కనికరం దీనికి వ్యతిరేకం దేనికి మనం పాత్రము అది కూడా చేస్తుంది ఇంకోసారి చెప్పన కృప మనం దేనికి పాత్రలం కాదు దానికి పాత్రలు అయ్యేటట్టు చేస్తుంది అంటే మనం పరలోకానికి పాత్రలు కాదు రక్షణకి పాత్రలు కాదు ప్రభను అంగీకరించడానికి పాత్రలు కాదు పరలోక రాజ్యంలో దేవునితో పాటు ఉండటానికి పాత్రలు కాదు దేవుని యొక్క రూపంలోనికి మార్చబడటానికి పాత్రలు కాదు దేవుని మహిమ పొందటానికి మనం పాత్రలు కాదు మరి దేనికి పాత్రలము ఒకటే ఒక పాత్రలము 
ఎవరి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యయనంలో దేవోగ్రతకు పాత్రమై ఉంచింది ఇప్పుడు కృప ఏం చేసిందంటే యేసుప్రభు యొక్క సిల్వ రక్తాన్ని బట్టి కడిగి పరిశుద్ధపరిచి ఘనత నిమిత్తమైన పాత్రలుగా చేసింది ఏర్పరచబడిన పాత్రలుగా చేసింది చోజన్ వెజల్ నియమించబడిన పాత్రగా చేసింది అందుకనే ట్రెషర్ ఇన్ ద అర్త్ అండ్ వెజల్ ఈ మట్టి ఘటంలో మహిమైశ్వర్యం విడిచినారు బహుశ నేను అనుకుంటా పాతకాలంలో రాజులు వాళ్ళు వీళ్ళు అంటారు కదా పురావాస శాస్త్రజ్ఞులు అక్కడ అక్కడ తవకాలు జరిపినప్పుడు ఏదో శబ్దం వచ్చిందని మట్టి పాత్రలో బంగారు నాణ్యాలు పెట్టారని వస్తుంటాయి ఎట్లా వచ్చింది ఇదంతా బహుశ బైబిల్లో నుండి వచ్చింటుంది అనుకుంటా మట్టి ఘటంలో మహిమైశ్వర్యం పౌలు ఈ దృశ్యాన్ని చూసి రాస్తుంటే బహుశ లోకంలో ఉన్న మనుషులు కూడా మట్టి పాత్రలు తీసుకుని వచ్చి బంగారు నాణ్యాలు అటు ఇటు అటు ఇటు అక్కడ పొలాల్లోనూ ఇంట్లోనూ పరిచయమైన స్థలాల్లోనూ పెట్టడం మనం చూస్తుంటాం ఆ నాణ్యాలు ఉన్నాయి కనుక పాత్రకు విలువ ఆ నాణ్యాలు లేకపోతే పాత్రను బయటపడేస్తారు మనలో కూడా యేసుప్రభు ఉంటేనే విలువ యేసుప్రభు లేకపోతే వారు తీసి పారవేయబడదు అవి ఏమైతాయి పారవేస్తే పారవేస్తే పర్లేదు ఇట్లా ఉంటే అంటే కుదరదు అక్కడ రాసే యోహన్ సోటి పదిహేనవ అధ్యాయంలో అవి ఎండిపోవును అందరితో ఆగిపోతే పర్లేదు ఎండిపోతే ఇలాగే ఉంటాం కదా అనుకోవటానికి లేదు మళ్ళీ అక్కడ రాసారు మనుషులు వాటిని ప్రోగు చేసి కాల్చి వేతు అది ఫైనల్ స్టేజ్ అది ఆఖరి దశ కనుక విచిత్రం ఏంటంటే ప్రభు మనకి రక్షణ ఆశీర్వాదంలోనికి వచ్చినట్లుగా కృపను వెల్లడి చేసినాడు ఇప్పుడు కనికరం ఏంటంటే మనము దేనికి పాత్రం కాదు అది మనకి ఈకుండా ఉండడం అర్థమైంది అనుకుంటే ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రశ్న అడుగుతా దేనికి మనము పాత్రలము ఒకటైనా చెప్పండి మనం దేనికైనా పాత్రలమే కాదు దేనికి దేవుని యొక్క శిక్షకు మాత్రమే పాత్రలము రోమ ఎనిమిది ఒకటి కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తునందు క్రీస్తు చేసినందున్న వారికి ఏ శిక్ష ఆ శిక్షలో మనం పాత్రలం కావాల్సిన వాళ్ళము ఇప్పుడు దేవుని కనికరం ఏం చేస్తుందంటే ఆ శిక్ష నుండి తప్పించి రోహన్ సువర్ తెనిమిదో అధ్యయనంలో పాపం చేత పట్టబడిన ఒక స్త్రీ వచ్చింది కదా మన వాళ్ళు బ్రదర్స్ కొంతమంది అంతా రాళ్ళు పట్టుకొని వచ్చినారు మోసి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఆమె రాళ్ళతో కొట్టి చంపేలా ఉంది కదా మీరేం చెప్తారు అని ఇస్పురవను మానక విసిగిస్తూనే అడుగుతూ వచ్చిన ప్రభావ మీలో పాపం లేని వాడు మొదట రాయేయండి అని చిన్నవాడు మొదలు కొన్ని పెద్దవారు దాకా వెళ్ళిపోయారని వాకిన్లు రాయబడింది ప్రభు అన్నాడు తలెత్తి తర్వాత అమ్మ యేసు ప్రభుకి అమ్మ వాళ్ళకి ఏమైంది తెలుగు రాదు అంత ఇంగ్లీష్ మీడియమేనా కంగ్రాచులేషన్స్ యేసు ప్రభుకి అమ్మ వాళ్ళ దారముడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఏమైంది పాపి పాపాత్మరాలైన స్త్రీగా కనిపించింది యేసు ప్రభు నోరు తెరిసి ఎలాంటి మాటలు వస్తున్నాయి చూడండి యోహన్ సోర్త నాలుగో జన్మలో సమరాయ స్త్రీని కూడా వాళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు ఆ ఈమె స్టోరీ అన్న మనకి ఏం లేకపోతేనే కింద ప్రజలు అంటాడు ఆ ఈయన స్టోరీ అన్న మాకు చాలా తెలుసు మీకు తెలియదు అంటే వాళ్ళకి ఏదో తెలిసినట్లు మనం ఫీల్ అయిపోయి ఎందుకు ఆయన గురించి ఆమెను గురించి వాళ్ళకి చాలా తెలుసు అంటే మనకేం తెలియదు మనం ఎందుకులే మాట్లాడమని అనుకుంటారు ఈ మధ్య లేదు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ప్రజలకు అనడం ఆయన గురించి నీకేం తెలుసు బ్రదర్ నాకు తెలుసు అంటారు ఏం ఉండదోడా అది కవరేజీ ఇవన్నీ వట్టి మాటలు నీకేంది నువ్వు దేవుడా తెలుసుకోవటానికి నీకు అంతేలాగా వచ్చింది మరి ఊరికే షో నాకు తెలుసు ఆయన గురించి నీకే తెలుసు అయ్యా అంటారు అబ్బో ఆయన గురించి వాళ్ళకి తెలుసు అంటే ఆవిడ గురించి వాళ్ళకి తెలుసు అంటే మనకేం తెలియదు అంటే మనం ఎందుకులే మాట్లాడమని అనుకుంటారు అంత సీన్ ఏం లేదు ఒకే ఒక్కడు అందరిని ఎరిగిన వాడు యోహన్ సోత నాలుగో అధ్యయనంలో చెప్పబడింది అనుకుంటా కదా ఏసు అందరినీ ఒకడికి అంత తెలుసు ఎవడన్నా మీకు నా అన్ని గురించి నాకు అంత తెలుసు అంటే నువ్వేం వేసుకోవా కాదుగా నా పద్ధతులు లా లైస్ ఆయన గురించి నాకు అంత తెలుసు అంటే ఏం తెలుసు నన్ను గురించి నీకేం తెలుసు నిన్ను గురించి నాకేం తెలుసు నాట్ ఈవెన్ ఏ జీరో మన గురించి ఎవరికి తెలియదు కొంతమంది భార్య భర్తలు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇలాగే అనుకుంటారు కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత భర్త భార్య కూడా భర్తను అడగవచ్చు నన్ను కొద్దిగా నన్ను అర్థం చేసుకున్నావు
కనుక మాసి కనికరం ఏం చేస్తుంది అంటే శిక్షకు పాత్రలైన వారిని శిక్ష లేకుండా చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతా నేరుగా సూటికి జవాబు చెప్పాలా ఇప్పుడు మనం కృప ఒకటి పొంది కనికరం పొందట్లేదా కృప కనికరంలో రెండు పొందుతున్నామా ఓకే కృప ద్వారా రక్షించబడ్డా ఇప్పుడు కనికరం ఎందుకు అవసరం మనకు రక్షణ పొందాం కదా శిక్ష నుండి తప్పించుకున్నాం కదా ఏ స్పృహందనం వానికి ఏ శిక్ష ఏది లేదన్నారు కదా ఇప్పుడు కనికరం ఎందుకు మళ్ళీ మనం పాడుతూనే ఉంటాం కదా కృప కనికరముల మా దేవ కృతజ్ఞతలు అర్పించా అని ఆయన కనికరం మితి లేని మన వాక్యంలో కూడా ఉంది కదా దావిద్ కుమారు నన్ను కాడించమని కేకలేసాడు కదా హ్యావ్ మర్సీ ఆన్ మీ ఆయన పేరే మర్సిఫుల్ దేవుడు కనికరం గల దేవుడు ఈజ్ రిచ్ ఇన్ మర్సీ ఆయన కనికరం అంత ఐశ్వర్యవంతుడు కనికరం ఎందుకు అవసరం మరి కనికరము ఒక కృప ఒకటి ఉంటే సరిపోద్దా కనికరం కూడా కావాలా ఎందుకు కావాలా ఇప్పుడు కృప ఒకటి ఉంటే మనం అంతా రక్షించబడి ఉంటాం కనికరం లేకపోతే మనం అంతే వెళ్ళిపోయి ఉంటాం ఇంకోసారి చెప్పనా కృప ఒకటి ఉంటే మనం రక్షించబడి ఉంటాం కనికరం లేకపోతే మనం అంతా వెళ్ళిపోయి ఉంటాం ఎక్కడికే అని అడగద్దండి ఈ కనికరం దేవుని కనికరం ఏం చేస్తుందంటే మనం రక్షణ పొందిన తర్వాత సాధారణంగా తెలిసి చేసే పొరపాట్లే ఊరికే మనం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభు వారు తెలిసి తెలియక చేసిన సార్ పాపలంటే క్షమించి ప్రభు వారిని అంత బట్టిదన్నీ తెలిసి చేసేది ఇప్పుడు దీని కొరకైనా శిక్ష యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా కడిగిన తర్వాత దేవుడు దాన్ని తొలగించి వేస్తాడు అందుకే ఇప్పుడు చూడండి మీ బైబిల్లో ఎబ్రి నాలుగు పదహారు అనుకుంటా ఎబ్రి చాప్టర్ ఫోర్ వర్ సిక్స్టీన్ ఎబ్రి నాలుగు పదహారు ఎబ్రి చాప్టర్ ఫోర్ వర్ సిక్స్టీన్ ఎబ్రి నాలుగు పదహారు కనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయ కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యముతో కృపా సరే ఇక్కడ రెండు పదాలు వాడబడుతున్నాయి కనికరము కృప అంటే ప్రార్థన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు మనకు పనిచేస్తాయి ఈ రెండు స్నేహితులు వాళ్ళిద్దరు మిత్రులు జంట పదాలు జోడు గురాలు కౌల పిల్లలు ప్రాణ స్నేహితులు జంట పట్టాలు జంట నగరాలు అంత తేలిగ్గా విడిదీయలేము ఎవరిని కృప కనికరాన్ని కనుక ఇప్పుడు కనికరం ఏం చేస్తుందంటే మనం కృప ద్వారా రక్షించబడిన తర్వాత కృప ద్వారా కొనసాగించబడుతున్నా ప్రార్థన చేయాలంటే కనికరించబడి కృపాసింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కనికరంలో రావాలి మొదట దేవుని కనికరం ద్వారా అందుకే దావిది కుమారుడు అన్నాను కరుణించు హా మర్సి అని మీ రోమ పత్రికలో చెప్పబడింది ఆయన ఎవరిని కనికరిస్తాడు వాడిని కనికరిస్తాడు ఎవరిని మీ జాలి పడతాడు వాడిని మీ జాలి పడతాడు కనికరించబడిన వాని ఎందు కానీ జాలి పొందిన వాని ఎందు కానీ ఏమీ లేదు కనికరం చూపించు దేవుని ఎందే సమస్తం ఉంది కనుక ఆయన కనికరం అంది ఐశ్వర్యవంతుడు కనుక ఆయన కనికరించి మన అపరాధములు మన పాపములు మన దోషములు రక్షణ పొందిన తర్వాత క్షమించి శుద్ధీకరించి ఆ శిక్షలోనికి లేదు నేను నిన్ను శిక్షింపాను దట్స్ కాళ్ళు మోసి అదే ఇప్పుడు కనికరం చూపిస్తున్నాం అందుకని ఇప్పుడు మనం కనికరించబడి ధైర్యముతో కృపాసనం వద్దకు చేరు ఇప్పుడు కనికరం లేకపోతే కృపాసనం వద్దకు చేరతామా లేదా ప్రార్థన చేస్తామా లేదా మన ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరిస్తాడా లేదా అందుకనే తిరిగి 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 ప్రా ప్రార్థనలోకి వచ్చినప్పుడు అంతా యేసుప్రభు రక్తం చేత కడగబడి కనికరించబడి కృపాసింహాసనం వద్దకు చేరట నిజమైన భక్తునికి క్రైస్తవ అనుభవం కృప నుండి కృప ఫ్రమ్ గ్రేస్ టు గ్రేస్ ఉరికే కృప పొందినానంటే సిలువ దగ్గర కృప పొందిన రక్షించబడినాం ఇప్పుడు అనుదినం కృపాసనం వద్దకు రావటానికి కనికరమును జోడించుకొని కృప పొందుతూ ముందుకు సాగాలి ఇది మొదటి మెట్ మనలో అనేక మందిమి కృప ద్వారా రక్షించబడ్డా మన సిలువ దగ్గరకు వచ్చి సాగిపోయాము ఈ కనికరం చేత కృపను ఏం చేయాలంటే బ్లెండ్ చేయాల బ్లెండ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా కలపాలి ఈ రెండు కలిపిన తర్వాత అప్పుడు కృపాసింహాసం దగ్గరికి వెళ్తాం అప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రభు మన ప్రార్థన అలకిస్తాం కానీ కొన్నిసార్లు మనకి అనిపిస్తుంది మీకు అనిపిస్తుంది లేదో నాకు అనిపిస్తుంటుంది ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రార్థన చేసిన దానికి భిన్నంగా జరుగుతుంటుంది కాదంటారా కొత్తగా రక్షించబడినప్పుడు ప్రభా బయటికి వెళ్తున్నాను 
ఆటో దొరకటానికి సహాయం చేయండి ప్రార్థన చేసుకొని బయటకు వెళ్తే ఆటో దగ్గరికి వచ్చి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఇక్కడ బృందావన్ గార్డెన్స్ రండి సార్ అక్కడికి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు రక్షణ మందు కొంతకాలం ఐదు పదిహేళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ప్రభావ ప్రార్థన చేసుకొని బయటికి వెళ్తున్నాను ఏదో ఆటో దొరకటానికి సహాయం చేయంటే మనం మెట్లు దిగుతుంటేనే పోతా ఉంటాడు ఆటో 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 అప్పుడు కొత్తగా రక్షణ పొందినప్పుడు ప్రభా అక్కడ పోవటానికి ఎవరు లేరు మందిన దగ్గరికి ఎవరైనా పిక్ డ్రాప్ ఇస్తే మంచిది ఎవరైనా బండి వచ్చేటట్టు చేయంటే మనకు తెలిసిన బ్రదర్ ఎవరు వచ్చే దగ్గర బ్రదర్ ప్రేసిలా బ్రదర్ ఎక్కడికి బయలుదేరు మంత్రి నేను కూడా వెళ్తున్నా రండి బ్రదర్ అని ఇప్పుడు రక్షణ పొంది కొంతకాలం ప్రభుత్వం సాగిపోయేటప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తే ప్రభా ఎవరైనా అక్కడ నన్ను డ్రాప్ చేయడానికి సహాయం చేయంటే మనకు తెలిసిన వాడు ఎదురు వస్తుంటాడు ఏం బ్రదర్ అంటే ఇప్పుడే మందిర్ నుండి వస్తున్నాను బ్రదర్ అన్ని భిన్నంగా కనిపిస్తాయి ఆశ్చర్యము మీకు అనిపించట్లేదు ఎప్పుడు అలాగా అనిపిస్తుందా లేదా కొత్తలో రక్షణ మంది ప్రభుత్వం బాగా సాగిపోయేటప్పుడు ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా జలం వచ్చినా ప్రార్థన చేస్తే దెబ్బకు సాగిపోయేది ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే ఎక్కువైతుంది కాదా మన ప్రార్థన మీద మనకే అనుమానం వస్తుంది కొంతమంది నన్ను అడుగుతుంటారు బ్రదర్ ప్రార్థన చేయండి అని నేను లోపల అనుకుంటున్నా బయటికి చెప్పని ఎవరేం అనుకోవద్దండి నా ప్రార్థన నాకే పని చేయకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఏం పని చేస్తుంది ఇంతకుముందు ఎవరైనా మన దగ్గర పోట్లాడటానికి ఇరుగు పొరుగు వచ్చేవాళ్ళు అనుకో పక్కన వాళ్ళు వీళ్ళు మనం రక్షించబడి కొంతకాలం బాబా ప్రభుత్వం సాగేటప్పుడు ప్రభా పలానా వాళ్ళు ఇట్లా పోట్లాడుకు వచ్చినారు మీకు తెలుసు కదా ప్రభా వారికి రాత్రి నిద్ర పట్టుకుని చేయి ప్రభా వారిని నిరుగునట్లు చేయి ప్రభా అని మనం ప్రార్థన చేస్తే నిజంగా వాళ్ళు ఉదయం వచ్చి బ్రదర్ మీతో రాత్రి అంతా మేము నిన్న అంతా పోట్లాడినాము మాకు రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు మమ్మల్ని క్షమించండి మేము కూడా ప్రభుత్వం నమ్ముకుంటామా అని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉదయకాలం మన దగ్గరికి పోట్లాడుకు వచ్చినారు అనుకో వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ప్రార్థన చేస్తే ప్రభావ వాళ్ళకి రాత్రి అంతా నిద్ర పట్టుకుంటూ సాయం చేయి ఉదయం వచ్చి కనీసం వాళ్ళు రక్షణ పొందినట్లు చేయంటే రాత్రి అంతా మనకు నిద్ర పట్టుకుండా అవుతుంది వాళ్ళు ఉదయకాలం వచ్చి సారీ అడుగుతారేమో అని మనం అనుకుంటే నిన్నంతా మామూలుగా వచ్చింటారు ఉదయకాలం కర్రలు పట్టుకొని వస్తారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది కొన్నిసార్లు పాత పాత దినాల్లో ఉన్న అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు అందరు చెప్తూ ఉంటారు ఇలాగ జరిగింది అలాగ జరిగింది మేము డబ్బులు కావాలని వెళితే వాళ్ళు మీకు ఎంత కావాలో తీసుకోండి అని చెప్పి పంపించినారని ఇప్పుడు రెండు చేతులు పట్టుకున్నా కూడా చేయి తోసేసి బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు మనం కనిపిస్తూ ఉంటాం అప్పట్లోనే ఇలాగ జరిగింది ఇప్పట్లోనే ఇలాగ జరుగుతుంది అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే రోగాలు పోయి ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే డబ్బులు అయిపోతుంది ఏంటి రావట్లేదా అప్పుడు విశ్వాసంతో మాత్రలు వేసుకోకపోయినా కంట్రోల్లో ఉండేది ఇప్పుడు విశ్వాసంతో షుగర్ మాత్రం వేసుకునే ప్రతిసారి ప్రార్థన చేసినా షుగర్ పైకి పోయింది పోతే కొంతమందికి ఎంత వచ్చిందంటే నోట్ల మాదిరి రెండు వందల నుండి ఐదు వందల దాకా బహుశా మనం కనికరించబడట్లేదా దేవుడు మారాడా మన ప్రార్థన మారిందా లేదా ప్రభు మనకి ఏమన్నా నేర్పిస్తున్నాడా ఇది మీకు ఎలాగ అనిపిస్తుందో కానీ నాకు మాత్రం చాలా అన్వేషణతో కూడిన ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది ఇంతకుముందు అద్భుతాలు రోజు రోజు అద్భుతాలు రోజు రోజు ప్రభుత్వం చూసేవాళ్ళు అది అద్భుతాలు అంటే ఆకాశం భూమి మీదకి దిగి వచ్చిందని కాదు ఇలాంటివి చిన్న చిన్న చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇలాంటివి పొరపాటును కూడా కనపడవు ఎండమావులుగా అయినట్లు అయిపోతాయి ఎన్ని చెప్పాలో ఇలాంటి ప్రతిరోజు ఎందుకు ఇలాగ జరుగుతుంది అనే ప్రశ్న కంటే బహుశా దీనికి నేనే కారణం అంటే తప్పు కాదేమో ప్రభు పొరపాటు చేయడం ఆయన మారలేదు ఆయన ఎప్పుడు ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చేవాడు బహుశ మనమే మారిన కనుక కనికరించబడి కృప పొందినట్లు కృపాసనం వద్దకు చేరదు ఫ్రమ్ గ్రేస్ టు గ్రేస్ సిలువ దగ్గర రక్షణ కృప పొందినాము కృపాసనము దగ్గర గ్రేస్ దట్ లెడస్ టు ద సాల్వేషన్ అట్ ద క్రాస్ grace that leads us to the supplication at the throne of grace krupa asanam dagara prarthana cheyataniki nadipinche krupa dinne from grace to grace krupa nundi krupa ku manam saagi potunna ide purogamana pratyekshata progressive development anta rendava chustama రోమ పత్రిక మొదట అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన రోమన్ చాప్టర్ వన్ వర్ సెవెంటీన్ రోమ ఒకటి పదిహేడు 
Romans chapter 1 verse 17. In the Kanina, Niti Mantadu Viswasamulamaga Jeans and Rivana Prakaramu Viswasamulamaga Anta Kantaku Viswasam Galaganatlu, Devun Niti Dani and Du Baila Parts of Badina, Manik Telugu Anta Sariga, Yadanjas Kodan Custom and Pitsina Viswasamulamaga Anta Kantaku Viswasam Galaganatlu, from faith to faith Viswasamundi. Adika Viswasam Lonik. Rakshana Bundana put Viswasam Vere. Rosal Gadsekul Viswasam Vere. Rakshana Bundana Pudu, Yesu, Prabhuvaru, Deoda and Hudayman the Viswasin to North of Kunte, Rakshana Bundata. You put Inka, Equine Viswasam, Deoda Mane than the Gortuna. And the Kane Wakila arrived in the Gada Viswasaman of Bati. Every Patrick Pathakuna and Chilaman and Susta. Varu Nolan or Simhap Nolan Muinseri Viswasaman of Bati Deuniki Gopakar Elvar Chestoch Bosha Viswasamanedi Manlo Korobadina Misham and Tapukade Andike Bible Chapter in Lucas of Atlan Kunta Manishakumado Bumi the Kutsuna Pudu Viswasamunda Kanagonana, double under Kanagona and Japala, Mandra under Kanagona and Japala, Mandland believers under Kanagona, special meetings under Kanagona, boys in Munda Kanagona, even in Japala, Viswasa Munda Kanakurana. And a faith is that green gradient of a Christian which may be death on his arrival. Prabhu Varachita put a Bosha Kanabada Kunda Takuga Ganpinso, Karu Madri Ganpinsidi, Bosha Viswas Markut. Manakzur and Pro Pada Targatla sign is Nadu. Pass signer. Pass signer and ten any marge of Timila Kontaman the Kelgin Dali party. Corona pass. Kontaman the instrument good Corona pass. Kontaman the degree beat a good Corona pass. You put inka Sadukunto and Pillar Kontaman the Kelsadina, Pada Targat Pradinja in Uncle and Ante. Chestam lay ante, injust the Uncle Mother Bad Lako and Nadu. Ain't a bad luck and a corona pass or other Maguda. One of the pillars, other way paid a pillar, Taku passenger, which in pillar, beat a quadaguda, when Sal Bad Bartanarana, Marianda Dura Drusmana. Ain't a macarona pass or other. In cover the body of the Elsa, college now, yield beat a crumb of the Pundilla, Martin and Slap with the detaination. Put a little do the inclined and Antonari and the Bagan to Lilu, Madina Lagodi Lago Chinta and Tabagun and Tower College, Gurgotan, Karan Rala, Deshmantriki. Man Takuzo to Napuru is was some of Rakangunti. Pon upon Ekuzo to Napuru and Japan and Katin, the class of Pascot and your signage together instrumentally indicated and ah, the way that Taku Silvas put into Silvas in there. Intermittently, they would sign Jay said together neatly in the sign Jay and intermittently cricket the way. Neat and a day shim lona exam, a clayter. Can he tenth class K the Udo, instrument K the Udo, neat K the Udo, Tarvata, Pelike the Udo, Ujagani K the Udo, Chivada K the Udo, they would have marle together. Manaka syllabus and marne, grade la marne, vice marne, even a marne. They would have marle. Marring marne in tea, Manavisa singer to marne. About Sinipilla Pudu, Kotala, Action for the Napu, they were disturbed and Sala Namuk Munta, Pue Pue called them on a Galizustam, Galanti and T. Yantaman the Market Televan or Lunaru, Yantaman the Interview Coach Naru, Yantaman the KMM Influence Lunai, Yantaman the Coaching this Kunaru, Intamandalana Costa and Galin Jussi, Bipur Pui, Munipo Saipot, and they can outip by the head, Roma outip by the head, Martin Luther Garden, Balapatsi. Prabhu Parsari Korke Vadkota Prot Saints of Anamata. The just shall live by faith. Niti Mantadu Viswasamulamana Jivinsuna. Bosha Y Mata in a Patko Buinte, either Nana Bosha Maniki Bible Unde the Gade Mo, Protestantism Unde the Gade Mo, Viswasam Dara Niti Mantra Jivistuna and a Christ of Lokanik Parche Munde the Kade Mo Din Korakwa in to prayas Padar. Vilo Kantamandi Del San Kunta William Tindel Landwadki. 
మనకి వాక్యం చదవటానికి మనకి ఇబ్బంది కానీ వాళ్ళు వాక్యము కొరకే ప్రాణాలు దారిపోసినారు ఆయన బైబిల్ ఇంగ్లీష్లోకి తర్జమా చేస్తుంటే యూకేలో నువ్వు ఇంగ్లీష్లో తర్జమా చేస్తే చంపేస్తామని చెప్పారు మనకి ఇప్పుడు ఎవరైనా చదివితే చంపేస్తామంటారా చదివితే భోజనం పెడతామంటున్నారు కానీ చదవట్లే చదివితే ప్రైజ్లు ఇస్తామంటున్నాయి కానీ చదవట్లేదు మీకు తెలుసో తెలియదో మార్టిన్ లూతర్ గారు ఆయన దేవుని యొక్క వాక్యమి రోమ ఒకటి పదిహేడు ద్వారా పట్టబడక మునుపు ఆయన కెథలిక్ వాళ్ళు ఏ పాపం చేసినా పోప దగ్గరికి వెళ్ళి వాక్ చెవులో చెప్పేవాళ్ళు నేను పలానా పలానా పాపం చేసింది పిల్లలు వచ్చి మనకు చెవులో చెప్తుంటారు కదా మమ్మీ నాన్నకు ఏముండదాడా మా ఇంకా మీరు ఏదో ఉందేమో అన్నట్లుగా ఫీలింగ్ పెట్టాలి లేకపోతే మళ్ళీ వాడు క్లాస్ బీక్తాడు అలాగ వాడు వచ్చి వాడు పాపాలు పోపు దగ్గర చెవులో చెప్పేటప్పటికీ పోపు క్షమించేసి ఒక పత్రం ఇస్తాడు వంద రూపాయలు పత్రం రెండు వందల రూపాయల పత్రం మూడు వందల రూపాయల పత్రం వాళ్ళు పాపాలు క్షమించి పడిపోయినా బహుశా మీకు తెలియదు అనుకుంటే అదంతటి కేంద్రము రోమ ఇటలీ దేశం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన చర్చ్లు ఇటలీలో ఉన్నాయి నంబర్ వన్ బిగ్గెస్ట్ చర్చ్ వాటికన్ సిట్లో ఉంది కదా సెంట్ పీటర్స్ నేను ప్రపంచంలో రెండవ స్థానము మూడవ స్థానంలో ఉన్న చర్చ్ సెంట్ ఆండ్రూ చర్చ్ ఇన్ ఫ్లారెన్స్ ఇటలీలో అది చూడటానికి ఒకరోజు సరిపోదు చూడటానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవు చూడటానికి ఒక ఒకరు ఇద్దరు వెళితే సరిపోదు నేను ఎప్పుడు మార్టిన్ లూతర్ గారు బయోగ్రఫీ చదివేటప్పుడు ఆయన రాత్రి చర్చ్లోనే ఎవరికి తెలియకుండా దాక్కున్నాడు అంట అనుకుంటే దాక్కున్నాడంట మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఆయన దేవుని వాక్యం బాధ చదివేసి వాక్యం ద్వారా పట్టబడి తీసిస్ అంటే ఆయన దైవికమైన వాక్యాలని రాసి దూర చర్చ్ యొక్క ద్వారబంధ్రాలకు రాసినాడంటే నేను అనుకునేవాడిని అంత పెద్ద చర్చ్ ఉంటుంది ఏంటి మా చర్చిలో వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా కనిపిస్తారు ఎలకల దోమలు కూడా కనిపిస్తాయి ఇక నేను దాక్కున్నాడు ఏంటి అలాగే దాక్కున్నాడు ఏదో రాసింటాడేమో అనుకున్నా కానీ ఒక్కసారి వెళ్ళి ఆ చర్చిలు చూస్తే అనిపించింది దీంట్లో ఏదైనా సాధ్యమే అసలు మనం ఏదో చిన్న చిన్నవన్నీ చెప్పుల శ్రేణి మాదిరి ఉంటాయి తల ఇట్లు పైకైతే చూస్తే మెడ పడిపోవాల్సిందే కానీ ఆ పైన సిక్రాగ్రం మనకు కనిపించదు మ్యాన్స్ హ్యాండి వర్క్ గ్లాస్ హ్యాండ్ వర్క్ క్రాఫ్ట్ మ్యాన్ షిప్ వర్క్ మ్యాన్ షిప్ ఇంకే షిప్ అని మీరు అనండి అంత ముగ్ధ మనోహరంగా కట్టింటారు చర్చెస్ దాక్కోవడం అంటే చాలా తేలిక మిస్ కావడం అనేది చాలా చాలా తేలిక అంత పెద్ద దాంట్లో ఆయన దాక్కోనండి దేవుని వాక్యం మనకు బయటికి తీసుకుని వచ్చిన తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అంత తేలిక కాదు కదా ఆయన మీద ఇదేంటి మాన శాసనం జారీ చేసినారు చంపేస్తామని ఆయనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు మనమైతే ఏం చేసింటామంటే చచ్చిపోయేటప్పుడు అయినా ఫ్రెండ్ నేను కలిసి చనిపోదాం అనుకున్నాం ఎలా కలిసి పుట్టలేదు కనుక కలిసి చచ్చిపోదామని కానీ మార్టిన్ లూతర్ గారు అప్పుడు చాలా తెలివైన మిషనరీ అంత తెలివైన వాళ్ళు కనుకనే దేవుని వాక్యం మన దగ్గరికి ఇంత బాగా వచ్చింది మనలాగా స్వార్థపూరితమైన సంకుచిత భావాలు కలిగిన వాళ్ళు కాదు ఆయన తన స్నేహితులతో చెప్పాడు మన ఇద్దరు ఒకే దగ్గర ఉండకూడదు ఎందుకంటే చంపేస్తే ఇద్దరిని చంపేస్తారు ఇద్దరిని చంపేస్తే దేవుని వాక్యం ప్రబలమే వ్యాపించేది కష్టం కదా కానీ ఇద్దరు దూరం వెళ్ళిపోదా నువ్వు ఒక దగ్గర నేను ఒక దగ్గర చంపేస్తే ఒకళ్ళే చంపేసినా నన్ను చంపేస్తే నువ్వన్న ఉంటావు నేను చంపేస్తే నేనన్న ఉంటా దేవుని వాక్యం బయటికి రావడానికి తేలిక అవుతుంది అనుకున్నా ఇద్దరు దూరం వెళ్ళిపోయారు ప్రభు స్తోత్రాలు దేవుడు ఇద్దరిని చంపకుండా కాపాడుతూ వచ్చినాడు ఆ ఫ్రెండ్ ద్వారా బైబిల్ లోకానికి పరిచయం అయింది ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరు చెప్పనా మనకుంటారు ఫ్రెండ్లు టీల్ దాకే ఫ్రెండ్ హాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ బాయ్ హో ఇది ఫ్రెండ్షిప్ మన ఫ్రెండ్షిప్ అలాంటి ఫ్రెండ్లు ఒకడు ఉంటే చాలా జీవితానికి మనకి ఎంతమందో ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చెప్తుంటారు బ్రదర్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ థిక్ ఫ్రెండ్ ఒకే కన్సన్లో తిని ఒకే మనసుల్లో పడుకున్నాం వాళ్ళు లేకపోతే నా బర్త్డేనే చేయను అమ్మాయి లేకపోతే నా బర్త్డేనే చేయను ఏంటి బెలూన్ లుప్టానిక క్యాండీ లుప్టానిక ఏం చేస్తే మన ఫ్రెండ్స్ని తీసుకొని అసలు నాకు అర్థం కాదు ఎవడైనా మీరు గుడిమి చేసుకుని చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా మీకు సహాయం చేయడానికి ఆపదలు ఉన్నప్పుడు వచ్చినారా ఒకే ఒక స్నేహితుడు నిజమైన స్నేహితుడు వాట్ ఎ ఫ్రెండ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జీజస్ ఏసుల్లో మనకున్న స్నేహితుడు కంటే ఇంకా అధికమైన స్నేహితులు ఎవరు ఉంటారని నన్ను కొంతమంది ప్రశ్న అడుగుతున్నారు బ్రదర్ మీకు మంచి ఫ్రెండ్ ఎవరో చెప్పండి అని నేను ఎప్పటికీ చెప్తా ఐ హ్యావ్ నో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే కాదు నేను చదువుకునేటప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా నాకు ఎవరు స్నేహితులే లేరు 
ఉన్నవాళ్ళు అంతే ఓల్డ్ మరి అని మీరు అడగవచ్చు ఎందుకంటే వెంటనే క్వశ్చన్ పోకింగ్ మైండ్ ఒకటి లోపల పనిచేస్తుంటుంది ఇప్పుడున్నవాళ్ళు ఓల్డ్ పలికే వాళ్ళు ఎవరంటే వాళ్ళు అంతా క్లాస్మేట్స్ సీనియర్స్ జూనియర్స్ బెంచ్ మేట్స్ హాస్టల్ మేట్ రూమ్ మేట్ తర్వాత వాళ్ళు బిలీవర్స్ ఫెలో బిలీవర్స్ సీనియర్స్ గాడ్ సర్వెంట్స్ ఇలా వాళ్ళే అంతే నో ఫ్రెండ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్రెండ్ జీజస్ క్రైస్ట్ మీకు చెప్పరేంటి ఉంటే మార్టిన్ లూతర్ గారు లాంటి ఫ్రెండ్ ఉండాలా ఆయన ఉన్నట్లా ఇప్పుడు సరే ప్రభుత్వ స్తోత్రాలు జరిగిన సంగతి ఏంటంటే మార్టిన్ లూతర్ గారి ఫ్రెండ్ ద్వారా బైబిల్ లోకానికి పరిచయం అయింది ఇది నన్ను పట్టుకున్న బైబిల్ నువ్వు చదివేవి అన్ని ఆయన ద్వారా వచ్చినాయి ఆయన పేరు గిటెన్ బర్గ్ అచ్చు యంత్రాన్ని కనిపెట్టినాడు ఆయన అచ్చు యంత్రాన్ని వనవాసంలో ఉన్నారు కదా ఇద్దరు ఒక వైపు వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఒక వైపు నేను ఒక వైపు మనమైతే ఒక వైపు వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తాము ఏడ్చి 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 శాత కాకుండా గ్లూకోజ్ ఎక్కిచ్చి అన్న ప్రార్థన ఫారినర్స్ ఆ టైప్ కాదు అస్సలు మన మాదిరి వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పటిదాకా ఏమి జరిగిండేది కాదు మన అంతమంది వాళ్ళు ఉండి ఉంటే ఇప్పటిదాకా ప్రపంచం తలకిందలు అయింటుంది వాళ్ళు జనాభా తక్కువ ఏం చేస్తాం మన జనాభా ఇంతుంది ఏం చేస్తాం ఒకడు అట్ట నిలబడినాడు అంటే అంతే ఇంకా అలాగే నిలబడి వచ్చినారు ఒకడే ఉన్నాడు కనుక ఎట్లా వస్తే చూడండి స్పార్క్ వల్ల ఆలోచనలు మనం ఇప్పుడు చదువుకుంటాం అంటే ఎవడు కనిపెట్టినాడో రా ఇది రాత మన ప్రాణాలు తీస్తున్నారా చదువు 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 అని కనిపెట్టిన తర్వాత అచ్చేసిన తర్వాత మన దగ్గరికి వచ్చి చదువుటానికే ఎంత కష్టమైతే కనిపెట్టిన వాళ్ళ సంగతి ఏమనాలా అచ్చయంత్రం కనిపెట్టి అప్పుడు కొత్త నిబంధన ఆయన ప్రింట్ వేసి మార్టిన్ లూతర్ గారి దగ్గరికి పంపిస్తే ఆశ్చర్యశక్తులు అయిపోయాడు వాట్ ఏ ఫ్రెండ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ గిట్ అండ్ బర్క్ అలాంటి ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసి ఒక్క ఫ్రెండ్ చాలు నిన్ను ప్రభావితం చేసి లోకంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళే ఫ్రెండ్లు ఇంతమంది ఉంటే ఏం లాభం ఉంది కొంతమంది చెప్తున్నారు నాకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ తెలుసా చాలా గాడిదలకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి గుర్రాలకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి పందలకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి అన్నిటికి ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి దైవిక మ్యాన్ ఒక్క ఫ్రెండ్ ప్రపంచాన్ని తలకిందులు చేయగలిగే ఒక్క స్నేహితుడు ఎంత బాగుంటు అందుకే ఈ దినాన ఆయన ద్వారా దేవుడు మనల్ని విశ్వాసంలోనికి తీసుకొని వచ్చినాడు గిటన్బర్గ్ ద్వారా ఈ అచ్చయంత్రం కనుగొనబడి బైబుల్ అచ్చేసి ఆ భాషలోనికి మొత మొదటి జోమన్ భాషలోకి వేసారు ఆ జోమన్ భాషలో నుండి బయటకు వచ్చింది వాళ్ళిద్దరు జోమన్స్ ఒక దేశం ప్రపంచానికి ఎంత ఆశీర్వాదకారంగా మారుతుంది ప్రభు ఎంతో విశ్వాసం కలిగిన వారు ఇప్పుడు చెప్పండి అలాంటి గొప్ప భక్తుల యొక్క విశ్వాసం దగ్గర పోల్చుకుంటే మన టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు డిగ్రీ పరీక్షలు ఉద్యోగం డిఎస్వి పోలీస్వి ఎస్ఐవి కాంపిటేటివ్ పరీక్షలు ఎక్కడన్నా త్రాసులోనన్నా పెట్టుకోవచ్చా మనకి ఇవే మొయిలేని బరువుగా మనం ఫీల్ అయిపోతున్నాం అయ్యో ఇది అయిపోతే చాలు ఇది అయిపోతే చాలని ఈ కుటుంబము ఈ భర్త ఈ భార్య ఈ పిల్లలు ఈ పరిచయ ధర్మం అని మనకంటే భక్తులు ఎంతోమంది విశ్వాస యాత్రలో ముందుకు వెళ్ళిపోయారు అందుకనే పౌలు చివరిలో అన్నాడు నా పరుగు కడ ముట్టించి తిని ఏం కాపాడుకున్నాడంట ఆస్తి కాదు బంగారం కాదు వెలగల రాళ్ళు కాదు పడ్డాడం కాదు పాపడి బిళ్ళ కాదు నల్ల పూసలు దండ కాదు ఏం కాపాడుకున్నాడు మనం కొంతమంది ఏమనుకుంటారు ఇలాగే చేతులు పెట్టుకుని ఉంటారు ఏంటంటే నల్ల పూసలు దండ ఒక ఆయన బ్రదర్ చెప్తా ఉన్నాడు నా దగ్గరికి వచ్చి బ్రదర్ నా భార్యకి చాలా వింత కోరికలు బ్రదర్ ప్రార్థన చేయండి అంటే మీరు చాలా తెలివైనవాడు కదా తీర్చుతారు కదా ఆ కోరికలు ఖచ్చితంగా అంటే చాలా తీర్చాను బ్రదర్ కొన్ని తీర్చలేకపోతున్నాను అన్నాడు ఏం తీర్చలేదు ఏం తీర్చలేకపోతున్నారంటే ఆయన చెప్పడం ఆరంభించినాడు ఒకరోజు బ్రదర్ మా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు అయింది పెళ్ళైన తర్వాత ఆ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ రోజు భార్య అడిగిందంట ఆయన్ని నా జీవితంలో కోరిక ఉందండి ఆ కోరిక మీరు తీరుస్తారా అనిందంట సరే చెప్పు ప్రయత్నం చేస్తానులే అన్నాడంట ఏమనండి నాకు మీరు చేస్తారని నమ్మకం లేదు అనిందంట నమ్మకం లేక చెప్పొద్దులే అన్నాడంట చెప్పుకుంటూ ఉంటారా చెప్పమని అంటారేమో అని వీళ్ళు అని అంటారు వాళ్ళు కథర్నాకలు కదా కనుక ముందే కమిటీ కావడం ఎందుకు లే కనుక చెప్పొద్దులే అని చెప్పేసినారు లేదండి అలాగైనా చెప్తానులే మీరు ప్రయత్నం చేయండి అని 
ఆమె చెప్పిందంట అంటే ఇది వాస్తవం కాదు ఒరికే అలా విశ్వాసులకు పోషణ నాకు తెలిసి అలాగుండదు నాకు నల్ల పూసలు దండి వేసుకోవాలని చాలా కోరిక ఉందండి పిల్లప్పటి నుండి మా అమ్మగారు చేయించలేదు మా అన్నోళ్ళు చేయించలేదు పెళ్ళికి చేయించలేదు పెళ్ళి అయి ఇంతకాలమైంది ఎవరు చేయించలేదు మీరే చేస్తారా అంటే ఈయన చాలా తెలివైన వాడు కదా ఈయన ఏమన్నాడంట అమ్మాయి నాకంటే నల్ల పూసలు దండి ఎంత నల్లగా ఎంత అందంగా ఉంటుందా చెప్పు అన్నాడంట నాకంటే నల్ల పూసలు దండి అంత అందంగా ఉందమ్మాయి అంత నల్లగా ఉందా ఇంత నల్ల పైన బొడిని పెట్టుకొని ఆరు అడగలు నల్ల పూసి దండి పెట్టుకొని ఊరికి జారడ నల్ల పూసి దండి కావాలంటే ఏంటి అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి ఫ్లాట్ అయిపోయిందండి అయ్యో ఈ నల్ల పూసలు దండ నల్ల పూసలు దండ జీవితంలో మనుషులు రకరకాలుగా ఉంటారు విశ్వాసులే కానీ వాళ్ళకి భౌతికమైన కొన్ని ఆశల భవిష్య అలాగ ఉండవచ్చు కానీ మాట నేర్పడతనం కలిగిన వాళ్ళు భవిష్యలా తప్పించుకొని బయటపడటానికి అవకాశం ఉంటుందేమో ఇప్పుడు విశ్వాస విషయంలో ప్రభు కొరకు సాగిపోయే దాంట్లో మనం ముందుకెళ్ళాలని కోరబడుతున్నా రెండవ చూస్త మూడవ చూస్తామా మత సువార్త ఐదో అధ్యాయము ముప్పయ్య ఇరవై మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ మొత్తం ఐదు ఇరవై శాస్త్రుల నీటి కంటెను పరిసయ నీటి కంటెను మీ నేత అధికమ కాని ఎడలా మీరు పర్లగ రాజ్యంలో ప్రవేశింప నేరాలని మీతో చెప్పుతున్నా కనుక మూడవది ఏంటంటే ఫ్రమ్ రైచియస్నెస్ టు రైచియస్నెస్ నీతి నుండి అధికమైన నీతిలోనికి మొదటిది ఏంటి మొదటిది ఏంటి చెప్పండమ్మా నిద్రపోద్దని కొద్దిసేపు మళ్ళీ వదిలేస్తారు మీటింగ్ అయిపోద్ది మొదటిది ఏంటి ఫ్రమ్ గ్రేస్ టు గ్రేస్ కృప నుండి కృప రెండవది ఏంటి ఫెయిత్ టు ఫెయిత్ విశ్వాసము నుండి విశ్వాసం మూడవది ఏంటి ఫ్రమ్ రైచియస్నెస్ టు రైచియస్నెస్ నీతి నుండి అధికమైన నీతి మన నీతి యేసు ప్రభుకు వలపట్ట మురికి పేలికలతో సమానం కానీ దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఆయన నీతిగా మనకు బయలుపరిచున్నాడు అందుకే కొరంతీలకు రాస్తూ పౌలే మొదటి పత్రిక ఆఖరి వచనాలు అన్నాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ ద రిడమ్షన్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సాంటిఫికేషన్ విజ్డమ్ అండ్ రైచియస్నెస్ క్రీస్తే జ్ఞానము పరిశుద్ధత విమోచన నీతి యూ ఆయన్ కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మన నీతి నీతి వస్త్రాలు ధరింపజేసినాడు ఆయన ద్వారా నీతి మనం పొందినాం ఆయన వలన ఆయనను బట్టి మనం ఇప్పుడు నీతి మంతులుగా తీర్చిపడ్డాం ఇప్పుడు ఎవరైనా మనము బైబిల్లో మాట వాడితే మనకి ఎలాగుంటుంది వెటకారంగా అనిపిస్తుంది కదా అనిపిస్తుందో లేదు ఎవరైనా బ్రదర్ బయటికి పోతున్నాడు అనుకోండి పరిశుద్ధుడా ఇటు రండి అన్నాం అనుకో ఏమంటాడు అంత వెటకారమా మీకు నీతి మంతడా ఇటు రండి అన్న మరి అంత వెటకారమా భక్తులారా ఇటు రండి వెటకార ఎందుకంటే మనకు తెలిసిపోద్ది మన మనకు అంత లేదు అని కానీ మరి బైబిల్లో రాశారు మన నీతి మంతులు మనం రాశారు భక్తులు మనం రాశారు ఓ పాట కూడా ఉంది కదా భక్తులారా స్మరించదు ఆ పాట పాడుతున్నాడు మీకేం అనిపించట్లేదా అనిపిస్తుందా లేదా అంటే మీరు జ్ఞానోదయంతో పాడట్లేదు అంతే జ్ఞానోదయంతో పాడితే ఖచ్చితంగా ఆపేస్తారు అక్కడ భక్తులారా స్మరించదు అనే దగ్గర ఆపేస్తారు మన ఎవరు రోమపత్రిక ఐదో అధ్యయనంలో చూస్తే వీ ఆర్ అన్గాడ్లీ భక్తిహీనలము అది అన్నా మనకి ఇష్టం ఉండదు ఎవడని ఇప్పుడు మనం అన్నారు భక్తిహీనుడా ఇటు రా అంటే ఏంటి అట కనిపిస్తున్నాను 
పోని భక్తుడా ఇట్రా అన్నాడు అనుకో ఏంటి అట్టు కనిపిస్తున్నాను మరి భక్తిహీనుడు కాదు భక్తుడు కాదు మరి ఏమైంది అలా నీతి మంతుడా ఇట్రా అండి అంటే అది అటకారంగా అనిపిస్తుంది దుర్నీతి మంతుడా ఇట్రా అంటే అది కూడా అటకారంగా కనిపిస్తుంది జ్ఞాని ఇట్రా అంటే జ్ఞానే నేను పోని ఫూల్ అన్నాం అనుకో ఫూల్ ఇట్రా అంటే నేను అజ్ఞానినే నేను ఫూలా అంటే మనకు అర్థమైపోయింది పూర్తిగా మన దశ మన ఫూలు కాదు వైజు కాదు రైచెస్ కాదు అన్రైచెస్ కాదు మనకేంటంటే మధ్యలో దశ అట్ట కాదు ఇటు కాదులే అట్లా ఉన్నాం కానీ అంత నీతి మంతులు కాదు అంత దుర్నీతి మంతులం కాదు అంత భక్తులం కాదు అంత భక్తిహీనులం కాదు అంత మంచోళ్ళు కాదు అంత చెడ్డోళ్ళు కాదు మధ్యలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్రదర్ సెకండ్ క్లాస్ వేసుకో ప్రభు దగ్గర సెకండ్ క్లాస్ ఏమి ఉండదు మన నీతి శాస్త్రుల పరిశీల నీతి కంటే అధికం కావాలి వారి నీతి చాలా నిష్టగలది ఏసు ప్రభువే మన నీతి ఆయనకు వెలుపట నీతికి ఏమీ లేదు సమయం అయిపోవచ్చింది నాలుగో చూస్తాము ఎనభై నాలుగో కీర్తన ఏడవ వచ్చినం సామ్ ఎయిటీ ఫోర్ వాస్ సెవెన్ సామ్ ఎయిటీ ఫోర్ వాస్ సెవెన్ ఎనభై నాలుగో కీర్తన ఏడవ వచ్చిన సామ్ ఎయిటీ ఫోర్ వాస్ సెవెన్ వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందొచ్చు ప్రయాణం చేయదు చాలు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా కొన్ని పదాలు తెలుగు మనకు అర్థం కావు మనం తెలుగు మీడియం అయినా ఎందుకంటే కొంతమంది అంటారు నీకు ఏ భాష వచ్చాడు నాకు తెలుగు వచ్చు అంటాడు తెలుగు వచ్చు అన్నప్పుడు బైబిల్ చదువుమని చెప్తే వాళ్ళకి నిజంగా అర్థం కాదు ఎందుకంటే తెలుగు మనకు వచ్చిన తెలుగుకి బైబిల్ తెలుగుకి చాలా దూరం ఉంది ఇక నానాటికి బలాభివృద్ధి పొందొచ్చు అంటే ఏంటో తెలియదు అందుకే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చూస్తే ది గో ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్ టు స్ట్రెంగ్ బలము నుండి బలంలోనికి వాళ్ళు వెళ్తారు ఉన్న బలం సరిపోవట్లేదు ఇంకో బలంకి వెళ్తున్నామంటే అర్థమేంటి ఇది సరిపోలేదనే కదా అర్థం ఒక కాలేజీకి వెళ్తున్నామంటే ఇది కుదరలేదనే కదా అర్థం ఇంకో ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నామంటే ఇది కాలేదనే కదా అర్థం కానీ దే గో ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్ టు స్ట్రెంగ్ బలము నుండి బలములోనికి వాళ్ళు ప్రవేశిస్తున్నాయి ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఇక్కడ వారు 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 అనే మాటలు ఎనభై నాలుగో కీర్తనలో రాయబడుతూ వచ్చినాయి వారు 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 ఎవరు వారు నాలుగో వచ్చినావు నీ మందిరము నందు అక్కడ వారు అనేది ఆరంభించబడింది ఇంకా దానికి వారు నిత్యు స్థుతించదురు వారు బాకాలో ఇలబడదరు వారు నానాటికి బల వారిలో ప్రతి వాడు వారు 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 ఎవరు దేవుని మందిరావడంలో ఉండేవాడు అంటే అర్థమేంటి ఇల్లు మానేసి కాలేజీలు మానేసి పనులు మానేసి సేవలు మానేసి వ్యాపారం మానేసి మందిరంలో ఉండాలని కాదు దీని అర్థం దేవుడే మనల్ని మందిరంగా చేసే ఇంకోసారి చెప్పిన ఒకటో కొరంతి మూడు పదహారు అనుకుంటా కదా నో ఈ నాట్ దట్ యూ ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడని మీరు ఎరగరా ఒక బైబిల్ పండితుని ఒక క్రైస్తవేతడు ఇలా ప్రశ్నలు అడిగినాడంట వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ అండ్ అదర్ ఫెయిత్స్ అని క్రైస్తవ విశ్వాసానికి క్రైస్తవ్యం కానీ ఇతర విశ్వాసానికి తేడా ఏంటి ఆ బైబిల్ పండితుడు ఆలస్యం చేయకుండా ఇలాగ చెప్పాడంట ద ఫండమెంటల్ హాల్ మార్క్ రుడిమెంటరీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ అండ్ అదర్ ఫెయిత్ ఈస్ దిస్ ఇన్ ద అదర్ ఫెయిత్ పీపుల్ గో టు ద టెంపుల్ బట్ ఇన్ ఎ క్రిస్టియన్ ఫెయిత్ పీపుల్ క్యారీ ద టెంపుల్ విత్ దేమ్ ఇంకోసారి చెప్పన క్రైస్తవేతర విశ్వాసంలో ప్రజలు దేవాలయానికి వెళ్తారు క్రైస్తవ్యంలో వారే దేవాలయాన్ని మోసుకొని పోతారు ఇదే పాత నిబంధనలో ఉంది వారు ప్రత్యక్ష విడారని మోసుకుని పోయారు ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చిన తర్వాత మీరు దేవుని ఆలయం అయి ఉన్నారు దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడని మీరు ఎరగరంటే అర్థం ఏంటి నాలో ఎవ్వెరీ బిలీవర్స్ హార్ట్ ఈస్ ఎ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఈ క్యారీస్ దట్ టెంపుల్ వేర్ ఎవర్ ఈ గోస్ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ దైవ సాన్నిధ్యాన్ని తోడుకొని వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ దైవ సాన్నిధ్యం ద్వారా దేవుని యొక్క స్పృహ స్పర్శలో ఆ వ్యక్తి ఉండటానికి అవకాశం ఉంది చాలాసార్లు మనం దేవుని స్పృహకు దూరంగా ఉంటాం ఆ దశకు అంటే దేవుని స్ప్ర దేవుడు మనం దర్శిస్తున్నాడు టచ్ చేస్తున్నాడు అనే దశ మనం దాటిపోతే అది చాలా అపాయం 
మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు పిల్లలు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో పిల్లలు భర్త భార్య ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెయ్యి కాలు మనకు తగిలితే అనిపిస్తుంది ఇది కొడుకు లేకపోతే కూతురు వీళ్ళెవళ్ళు అని మన ఇంట్లో వాళ్ళు పిల్లలే అని మనం అనిపిస్తుంది ఆ టచ్ ఆ స్పృహ ఆ స్పర్శ మనం దాటిపోయి పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి చాలా అపాయం అంటే కొంతమందికి వాక్యం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి ఏం పని చేయదు అని అర్థం వాళ్ళ స్పృహ ఉండదు అని అర్థం దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అని వాళ్ళు గ్రహించడం లేదు ఇది ఎవరికో ఆయనకు బలే వాక్యం చెప్పాడు వీళ్ళకి బలే చెప్పాడు వాళ్ళకి బలే చెప్పాడు నీ సంగతి ఏంటి మరి నాకు ఏ వాక్యం పని చేయదు నాకు ఏ వాక్యం పని చేయదు అంటే అర్థం ఏంటి నువ్వు దాశ దాటిపోయావు ఈ వాక్యం నా కొరికే నువ్వు ఎప్పుడైతే తీసుకోగలుగుతున్నావో అప్పుడు ఆ వాక్యం యొక్క అనుభవము మనలో కార్యసిద్ధి కలిగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు మనం బలం పొందుతాం నీ వలన బలం ఉంది మనుషులు ధనిలు బ్లెస్ డాట్ దే దట్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బై ది దేవుని వల్ల బలం ఎలాగొస్తుంది మనకి వాక్యంలో చాలా విషయాలు చెప్పాడినా కదా వ్యవహార రాసిన మోడీ పత్రిక అనుకుంటే రెండవ అధ్యాయం ఎవనస్తులారా మీరు బలవంతులు దేవుని వాక్యము మీలో నిలిచి ఉన్నది కనుక దేవుని వాక్యం నిలిచిన వాళ్ళు ఎవరు బలవంతులు వారి కొరకే ఈ బలం సిద్ధపరుస్తున్నాడు బలం ఏం చేస్తుంది బలహీనతను అణగ దొరుకుతుంది మనకేంటి బలహీనత ఎక్కువ కార్యసిద్ధి కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా సరే మనము బలవంతులముగా ప్రభు కొరకు జీవించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు మన బలము ప్రభువును బట్టే శిలువను బట్టే అందుకే అది బలాభివృద్ధి నుంది వారు ధనిలు పౌలు అన్నాడు నేను ఎప్పుడు బలహీనుడను అప్పుడు బలవంతుడు కొంతమంది చెప్తుంటారు కదా శరీరం బలహీనత ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని చూడటానికి చాలా బాగుంటారు లా ఉంటారు అంత చక్కగా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తే నీ ఆలసం వచ్చింది కూర్చోలేకపోతున్నా మాట్లాడలేకపోతున్నారే అంత బాగున్నా చూస్తుంటే అంత ఎత్తున్నావు అంత లావు ఉన్నావు అంత స్తంభం మాదిరిగా అనిపిస్తున్నావు ఏంటి శరీరం ఆకారం అలాగుంది బట్ లోపల నీరసం వచ్చింది ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిపోయిన పేషెంట్లను అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు దీని సంగతి బాగా కనిపిస్తూనే ఉంటారు ఏమన్నా అంటే అరే ఇప్పుడు దాకా బాగానే మాట్లాడినా అయ్యో పోస్ట్ కరోనా ఎఫెక్ట్ పోదా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు నవ్వుతూనే ఉంటారు కొద్దిసేపు అయిపోయిన వెంటనే చేత కాకుండా అయిపోద్దంట అరే ఎందుకు అలాగ జరుగుతుంది ముఖ్యంగా యాభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి రకరకాల స్త్రీల ప్రాబ్లమ్స్ స్త్రీలకు వచ్చినాయి పురుషుల ప్రాబ్లమ్స్ పురుషులకు వచ్చినాయి అదే వచ్చి పదిహేను రోజులు ఇరవై ఒక్క రోజు ఇరవై నాలుగు రోజులు ఉండి ఏదో వ్యాలంటీన్ క్వారంటైన్లో నాటు ఇటు పెట్టేసి తర్వాత ఎండిపోయింది కానీ ఇప్పుడంతా దాని ఎఫెక్ట్ పడుతూనే ఉంటుంది పడుతూనే ఉంటుంది ఎంత తిన్నా ఎక్కడ పోతుందో తెలియట్లేదంట ఇంతకుముందు ఇంత తింటేనే కడుపు ఉబ్బరం వచ్చేది బదర్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఈయన భౌతికంగా ఇన్ని రకాలు ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయమైన విషయంలో కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం బలపరచబడాలని దేవుని ఏర్పాటు అందుకే దేవుడు వాక్యమును మన కొరకు పంపించి వాక్యం మనల్ని బలపరిచే వాక్యం అయితే దాకా చూస్తామా ఇందాక చదివాం కదా రెండవ కురంతి మూడు పదనెనిమిది టూ కొరంతి చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఎయిటీన్ టూ కొరంతి చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఎయిటీన్ కొరంతి లెక్క రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినాం మనమందరమును ముసుకు లేని ముఖముతో ప్రభువు యొక్క మహిమను అర్థము వలె ప్రతిఫలింప ప్రతిబింబింపజేయచ్చు మహిమ నుండి అధిక మహిమ కనుక చివరిది ఏంటంటే ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ ఈ మహిమ నుండి అధిక మహిమలోనికి రావటానికి మొదటి నాలుగు విషయాల్లో మనము ముందుకెళ్తూ రావాలి ఫ్రమ్ గ్రేస్ టు గ్రేస్ కృప నుండి కృప రెండవది ఫెయిత్ టు ఫెయిత్ విశ్వాసం నుండి విశ్వాసం మూడవది రైచియస్నెస్ టు రైచియస్నెస్ నీతి నుండి అధికమైన నీతి నాలుగవది స్ట్రెంగ్ టు స్ట్రెంగ్త్ బలం నుండి అధిక బలం ఐదవది ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ మనం ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్న ఈ మహిమ తాత్కమైంది అంటే మనము అనుభవిస్తున్న ఇప్పుడు ఈ మహిమ మనము రోమపత్రిక ప్రకారము మూడవ అధ్యాయంలో ఏ భేదం లేదో అందరినూ దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను షార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మహిమకు తక్కువగా వచ్చిన తక్కువ అంటే ముప్పై ఐదు మార్కులకు తక్కువ వస్తే ఎంత తక్కువ వచ్చినా తక్కువే ముప్పై నాలుగు వచ్చినా కూడా తక్కువే ముప్పై రెండు వచ్చినా కూడా తక్కువే కొంతమంది చెప్తుంటారు నాకు చాలా తెలివిగా జవాబు చెప్పినట్లు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతుంటారేమో ఏంటి పెద్ద డిఎస్సి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కదంటే ఆ వచ్చినాయన్నా ఒక్క మార్కులకు కట్ ఆఫ్ పోయింది 
ఒక్క మార్కులకు కట్ ఆఫ్ పోయినా పది మార్కులకు కట్ ఆఫ్ పోయినా కట్ ఆఫ్ కిందే ఉన్నావు కదా పైకే వెళ్ళలేదు కదా కరెక్ట్ నా దగ్గరికి వచ్చి కట్ అయిందని చెప్పట్లే ఒక్క దాంట్లో కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది అక్కడ బోటి పరీక్షలు రాసేవాళ్ళు అలాగే చెప్తుంటారు మరి వాళ్ళకి పాపం సోలేస్ అనుకుంటా సూదనింగ్ వర్డ్స్ ఆదరణ కలిగించే మాటలు వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా సంఘీభావం పాటిస్తున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళకు మాత్రం తెలుస్తాయి ఆ కష్టాలు ఒక మార్కులో పోతే కరెక్ట్ కట్ ఆఫ్ అక్కడికి వస్తే ఎంత బాధ అవుతుందో అని కానీ మొత్తానికి అలా కట్ ఆఫ్ మనం కూడా ప్రభు అనుగ్రహించిన మహిమను పొందలేక అటుకు వచ్చిన ముప్పై నాలుగు వచ్చి ముప్పైకి వచ్చి అక్కడికి వచ్చిన కిందకి వచ్చిన సున్నా వచ్చిన అక్కడికే వచ్చినట్లే మా వాడికి సున్నా వచ్చింది వాడు ఫెయిలే మా వాడికి ముప్పై నాలుగు వచ్చింది వాడు కూడా ఫెయిలే సున్నా వచ్చినా ముప్పై నాలుగు వచ్చినా ఫెయిలే అలాగే మనం ఇంత నీతి చేసినా అంత నీతి చేసినా ప్రభుకు వెలబడి ఎంత చేసినా దేవుని మహిమ తక్కువ వచ్చిన ఇప్పుడు అందుకే క్రంతి పత్రికలో చెప్పబడింది కదా గాడ్ ఆఫ్ గ్లోరీ మహిమ గల దేవుడు లేదా మహిమా స్వరూపైన దేవుడు మన కొరక సిలువ వేయబట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆయన సిలువలో దీనుడిగా దరిద్రుడిగా ఎలాడు దేయబడ్డాడు తల మీద ముళ్ళ కిరీచం ముఖం మీద ఉమ్మి చేతుల్లో మేకులు దేహం అంతా కోడా దెబ్బలు ప్రక్కలో బల్లెపోటు రక్తం కార్చి చనిపోయి సమాచేయబడి తిరిగి మూడో దినాన్ని లేచి పరలోక స్థలాల్లో మహామహుని యొక్క కుడి పార్శ్వమును ఆశ్రయ అయినాడు ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అందుకని యోహన్ సోర్త పదిహేడో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన అన్నాడు తండ్రి చీటకు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన పని నేను భూమి మీద సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి నిన్ను మహిమ పరిచితి నీకేం టు గ్లోరిఫై గాడ్ దేవుని మహిమపరచడానికి భూమి మీదకి వచ్చినాడు ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ ఇస్ అరైవల్ టు దిస్ సార్త్ ఈస్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ గ్లోరీ మనం ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చినా ఎవరన్నా ఎవరన్నా అడిగినాం అనుకో బ్రదర్ ఎందుకు ఈ భూమి మీద ఉన్నారు అని మన దగ్గర జవాబు ఉందా ఏమో దేవుడు పంపించినాడో వచ్చినాం ఎందుకు చదువుతున్నారు ఏమో చదువుకునే వయసు వచ్చింది కనుక కాలేజీకి పంపించినా చదువుతున్నారు ఎందుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఉద్యోగం వచ్చింది కనుక ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఏం చేశారు కనుక ఎందుకు పిల్లలు కన్నారు దేవుడు ఇచ్చినాడు కనుక అప్పుడు మాత్రం ఆత్మీయత వస్తుంది ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం ఒకటే దేవునికి మహిమ మనల్ని భూమి మీదకి దేవుడు పంపించడం ఉద్దేశం అదే ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ సెండింగ్ అస్ ఇన్ దిస్ హ్యూమన్ ఫామ్ ఈస్ టు బ్రింగ్ ఫోర్ ద గ్లోరీ టు గాడ్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ గట్ అన్ దట్ వీ హ్యావ్ మిస్ ఇట్ లాంగ్ ఏ గో వీ హ్యావ్ నో ఐడియా దట్ గాడ్ హ్యాస్ సెండ్ మెంట్ దిస్ వర్ల్డ్ ఫర్ హిస్ ఓన్ గ్లోరీ దేవుడు తన మహిమ కొరిక మనల్ని పంపించినాడని మనం ఎప్పుడో మర్చిపోయినాం అవర్ ఐస్ ఆర్ బ్లైండెడ్ మన కళ్ళు కప్పబడ్డాయి పొరలు కమ్మిపోయినాయి నా బ్రతుకు ద్వారా నా నా చదువు ద్వారా నా ఉద్యోగం ద్వారా పెళ్లి ద్వారా పిల్లల ద్వారా తర్వాత కుటుంబం ద్వారా పరిచయం ద్వారా నేను ఏం చేసినా అందుకే కొరం తిలికి రాస్తూనే అన్నాడు కదా ఆ పదము పది ముప్పై ఒకట ఒకటి ఒక్కరి తిలో అనుకుంటా మీరు ఏమి చేసినా భోజనం చేసినా పానం చేసినా సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు చేయడి డూ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో గ్లోరీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దేర్ ఇస్ నో మీనింగ్ అట్ ఆల్ నేను చేసే పనిలో దేవునికి మహిమ లేకపోతే నేను చేసే పని ద్వారా ఏం ఉపయోగం లేదు నేను ఏం పాటలు పాడినా వాక్యం చెప్పినా బోధించిన పరిచయం చేసిన చదువుకున్నా ఉద్యోగం చేస్తున్నా పిల్లల్ని కన్నా వాడిని ప్రభులోనికి పెంచగలిగితే ఏ కార్యక్రమం జరుగుతున్నా సరే ఎంత బాగుందో చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులు మాతో బాధపడి చెప్తుంటారు బ్రదర్ మా కొడుకు ఒకడే ఒకడు వాళ్ళ రక్షణ లేదు బ్రదర్ ప్రార్థన చేయండి వాడు మందిరం అంటే బైబిల్ అంటే వాక్యం అంటే ఏమీ లేకుండా తిరిగేస్తున్నాడు బ్రదర్ గాలి పటాకం సంక్రాంతి గాలి పటాకం తిరిగినట్లు తిరుగుతున్నాడు ఆ సంక్రాంతి గాలి పట్టం వల్ల జనవరిలో మాత్రమే తిరుగుతుంది మనవాడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తిరుగుతూనే ఉంటాడు తల్లిదండ్రులకి ఎంత బాధ అయిపోయింది పిల్లలు లేనప్పుడు ఏం చెప్తారు వచ్చి ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్ మాకు పిల్లలు కావాలంటారు నేను ఈ మధ్యలో ఎప్పుడో ఒక సాక్ష్యం విన్నాను ఒక తల్లి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ప్రార్థన చేసిందంట ప్రభువా నా కుమారుణ్ణి ఇస్తే సమయలు లాంటి వాడిని ఇస్తానంటేనే ఇవ్వు సమయలు కుమారులు లాంటి వాడిని వద్దు ఏలి కుమార్ లాంటి వాళ్ళు వద్దు నాకు పిల్లలు లేకపోయిన గొడ్రాలకి ఇట్లే ఉంటా కానీ నాకు అలాంటి కుమారుని ఇయ్యద్దు అదే తల్లి ప్రార్థన చేసిందంట కుమారుడు కాకుండా కూతుర్ని ఇస్తే ఎట్లా అంటే కూతుర్ని ఇవ్వాలని అనుకుంటే నాకు రూతు లాంటి అమ్మాయి అయినా ఎస్తేర్ లాంటి అమ్మాయి అయినా హెప్సిబా లాంటి అమ్మాయి అయినా డోర్కా లాంటి అమ్మాయి అయినా లుదియా లాంటి అమ్మాయి అయినా షారా లాంటి అమ్మాయి అయినా చివరికి నా అలాంటిదైనా పర్వాలేదు ఇవ్వు నేను చెప్పే మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా మనం కొత్తకు పెళ్ళైన వాళ్ళు ఇలా
మా కొడుకుని ఇస్తే వాడు దావిద వల్ల ఉండని అటు చేయి మా కొడుకుని ఇస్తే వాడు పౌలు వల్లే ఉండని అటు చేయి అలాంటి కొడుకు అయితేనే ఇవ్వు సంక్రాంతి గాలిపట్టం మాత్రం తిరిగేవాడు అయితే వద్దులే బ్రహ్వా ఒకవేళ మా కూతుర్ని ఇస్తే అన్నా వలే ప్రార్థన చేసే కూతురు నీవు ప్రహ్వా దీనా వలే వీధులు తిరిగే కూతురు వద్దులే బ్రహ్వా అని వాళ్ళని ప్రార్థన చేస్తారా ఏదో ఒకటి ప్రదా దేవుడి ఏదో ఒకటి అని ఆ రోజు అన్నావు కదా అధిక ప్రార్థన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి ప్రదా ఎవరైతే ఏముంది ప్రదా ఈ నింద భరించలేకపోతున్నాం ప్రదా పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేరు నాకేం అట్లా అనిపించట్లేదు కానీ మా అత్తగారు వాళ్ళ సూటిపోటు మాటలు భరించలేకపోతున్నాం వాళ్ళకి మాత్రం మా బాధ తెలుస్తుంది నిజంగా బీయింగ్ ఏ బ్యారన్ ఉమన్ ఇస్ ద మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ ఎ ఉమన్స్ లైఫ్ స్త్రీ జీవితంలో చాలా కఠోరమైన గాయం చేసే జీవిత సందర్భం ఏదైనా ఉందంటే పెళ్ళైన తర్వాత తల్లిగా కాకపోవడమే ఇట్స్ మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ వాళ్ళకి మాత్రం మా బాధ తెలుస్తుంది అయితే పెళ్ళై పిల్లలు కన్నా వాళ్ళ బాధ కూడా వెళ్ళి ఒకసారి వాళ్ళని అడగని చెప్తారు ఏమక్క మీకు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు ఐదు మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఆ మంది దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చినాడు అని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాను నేను కూడా నీ మాదిరి ఉంటే ఎంత బాగుండాలి ఇప్పుడు అందరూ అటుకే తెల్లవారింది పెళ్ళి అయి పిల్లలు కానీ వాళ్ళు అక్కడికే తెల్లవారారు పెళ్ళి అయి పిల్లలు అయిపోయిన తర్వాత ముగ్గురు నలుగురు ఐదు మందిని కానీ వాళ్ళైనా అటుకే తెల్లవారారు వీళ్ళు అంటున్నారు పెళ్ళి అయి పిల్లలు కానీ వాళ్ళు మాకెవరు లేరు అంటున్నారు పెళ్ళి అయి పిల్లలు అయిన తర్వాత ముగ్గురు నలుగురు ఐదు మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా అంటున్నారు మాకెవరు లేరు ఎవరు ఉన్నారు మా బాధ మాకు తప్పదు ఏం పిచ్చుకల వల్ల ఇద్దరే వండుకొని తింటున్నాము ఎవరు చూస్తారు మాకు సేమ్ లాంగ్వేజ్ నో డిఫరెన్స్ కనుక దైవికమైన విధానంలో మహిమ రావటానికి ప్రభా నాకు పిల్లల్ని ఇస్తే అలాంటి వాళ్ళు లేవు అలాగే సిస్టర్స్ కూడా పెళ్ళి మాకు ఇస్తే ప్రభు అబ్రహాం లాంటి విశ్వాసం కలిగిన వాడిని ఇవ్వు ప్రభు ఇలాగ ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేస్తారా దావీదులాగా దేవుడు అంటే భయపడేవాడిని ఇవ్వు ప్రభు యోసేబులాగా దేవుడు తోడయిండేవాడిని ఇవ్వు ప్రభు మనం ఎలాగ ప్రార్థన చేస్తాము ప్రభు అభిషాలం వల్ల ఎత్తి పండు కొంతమంది సిస్టర్స్ నా దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు ఉదయం మా అమ్మాయి ప్రపోజల్ కొరకు ప్రార్థన చేయండి అంటే అక్క ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయంటే ఎత్తుకుండాలంట పెద్దా నేను అంటూనే ఉంటే అప్పటికి ఎందుకు అక్క అభిషాలం ముందు తీసుకొని ఏం చేస్తారు అని అయ్యేమని ఈడు చూడగా అవ్వాలి కదండి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి వెళ్తుంటే ముచ్చడపడేవాడు కావాలండి కదండి బయట ముచ్చడపడతా ఉండి లోపలికి వచ్చి పోట్లాడుకుంటా ఉన్నారు కదా అంటే ఎత్తుకున్నోళ్ళని చేసుకోవద్దండి నేను చెప్పట్లేదు బ్రదర్స్ ఎత్తుకున్నోళ్ళు మీరు బాధపడద్దండి మీకు చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది ఆ విచిత్రం ఏంటంటే దైవికమైన లక్షణాల కొరకు మనం ప్రార్థన చేయము భౌతికమైన లక్షణాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం దైవికమైన లక్షణాలు కలిగిన అమ్మాయి కావాలని ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు బ్రదర్స్ కూడా అలాగుంటే ఎంత బాగుంటుంది ప్రభు రిబ్కా లాంటి ఏ అమ్మాయి నాకు దొరికితే ఎంత బాగుండు అని ప్రార్థన చేస్తే మెయిల్గా రూత్ లాంటిది దొరికితే ఎంత బాగుండు ఎస్తే లాంటిది దొరికితే ఎంత బాగుండు అలాగే ప్రార్థన చేయట్లేదుగా మనమేం ప్రార్థన ప్రభు ఐ ఫై దీన మాదిరి బయటకు కాదు అసలు చూస్తూనే ఉన్నా బ్రదర్ మీకంటే సిస్టర్ చాలా ఫా పాషే ఆ మరి ఏమనుకున్నా హైదరాబాదు ఆ ఏమనుకున్నా వారు అమెరికా ఆ ఏమనుకున్నా వారు పెద్ద సిటీలో నుండి వచ్చినారు మొదట చాలా బాగుంటుంది గర్వంగా చెప్పుకోవటం నాకు అసలు మా వైఫ్ ఎవరో తెలుసా తర్వాత కొంత మా కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఏంటి బ్రదర్ ఒకళ్ళే తిరుగుతున్నారు సిస్టర్ రావట్లేదంటే దూరంగా ఉన్నాం బ్రదర్ ప్రార్థన హైదరాబాద్ దూరమైంది అమెరికా దూరమైందా యూకే దూరమైందా ఆస్ట్రేలియా దూరమైంది వాట్ హ్యాపెన్ Today many believers who are got married are living a separated life. This is a heart-wrenching words that comes out of my mouth. I am not a person who is a person. I am a believer. 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 but so sad they are living a separated life because we forget to bring glory to god 
వివాహం ద్వారా దేవునికి మహిమ చదువు ద్వారా దేవునికి మహిమ ఉద్యోగం ద్వారా దేవునికి మహిమ పరిచయం ద్వారా దేవునికి మహిమ ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి మహిమ ఆరాధన ద్వారా దేవునికి మహిమ నేనేం చేసినా వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో గ్లోరీ ఫర్ గాడ్ ఐ డోంట్ లైక్ టు డూ ఇట్ ఎనీ లాంగర్ అని ఎప్పుడైనా మనకు అనిపించిందా ప్రభా నేను చేసే ఏ పనిలోనైనా నీకు మహిమ లేకపోతే నేను ఆ పని చేయకుండా నన్ను ఆపవా అని చెప్పే గుండెలు ఉన్నాయా ఏదో ఒకటిలేండి ఏ పని అయితే ఏం లేండి ఎట్లా చేస్తే ఏం లేండి దేవునికి మహిమ రాకుండా ఎందుకు చేయడం ఈ కాబోదు ప్రభావము పోయింది సాయంకాలం తిరిగి ప్రభు మనల్ని దర్శిస్తున్నాడు ఒకవేళ మీరు మీ మీ స్థలాలకు వెళ్తున్నారేమో ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి యేసు ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థం వలె భూమి మీద ప్రతిబింబింపజేయచ్చు భూమి మీద మాత్రమే పర్లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతిబింబం అవసరం లేదు అక్కడ ఆయన మహిమను మనం నేరుగా చూస్తాం దేర్ ఈజ్ నో రిఫ్లెక్షన్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎన్ని మిర్రర్ ఇమేజ్ ఫర్ అస్ నో జిరాక్స్ ఈజ్ నీడెడ్ నో ఫోటో కాపీ ఈజ్ నీడెడ్ నో కార్బన్ కాపీంగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ హోల్డ్ యూ ఫేస్ టు ఫేస్ ముఖాముఖ్యాన్ని మనం చూడబోతున్నాము గొర్రె పిల్ల వధించబడినవాడు మన కొరికే ప్రాణం పెట్టిన ప్రభుని పర్లోక రాజ్యంలో చూడనే ఉన్నాం గనక ఈ భూమి మీద ఉన్నంతకాలమే ఆయన మహిమను లోకానికి ప్రతిబింబింప చేయాలని మొదట రెండవది సంఘంలో ప్రతిబింబింప చేయాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అదే నా పరిచయం ద్వారా జరగకపోతే అదే నా పాటల ద్వారా సేవ ద్వారా సండే క్లాస్ ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా ఆయా కార్యక్రమాల ద్వారా అదే జరగకపోతే ఈజ్ ఇట్ నెసరీ ఫర్ మీ టు డూ ద వర్క్ ఆఫ్ ద లాట్ బెటర్ ఐ షుడ్ క్విట్ అర్థమవుతుంది నేను చెప్పే మాటలు మన పరిచయం ద్వారా దేవునికి మహిమ లేకపోతే ఆ పరిచయం చేయడం అవసరమా ఏమంటారు మరి మనమందరము మహిమ నుండి అధిక మహిమకి వెళ్ళాలని దేవుని ఉద్దేశం ఎలాగో చేయట్లేదు కదా వెళ్ళిపోదామని అనుకోవద్దు ఎలాగో నా జీవితం ద్వారా మహిమ లేదు కదా నన్ను తీసుకొని ప్రార్థన చేయొద్దు పైపెచ్చు దానికి పాజిటివ్గా ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు వారు నా ద్వారా ఏదైనా మీకు మహిమ వచ్చేటట్లుగా నన్ను వాడుకో నన్ను మలుచు నన్ను సాధనంగా చేసుకో ప్రభు అలాగ చేయడానికి సమర్థుడు ఆయన సిలవు రక్తం ద్వారా కడగబడి శుద్ధీకరించబడి ఎంతో ఓడిపోయా మన పరిసర ద్వారా మహిమ లేదు మన ద మనం చేసి చేసే ద్వారా దేని మహిమ ఏదో చేయాలా చే కనుక చేయాలా మాట్లాడాలి కనుక మాట్లాడాలి కనుక వెళ్ళాలి కనుక వెళ్ళాలా చేయాలి కనుక చేయాలా ప్రార్థన చేయాలి కనుక చేయాలా కొంతమంది ప్రార్థన చేస్తే నిద్ర వస్తుంది కొంతమంది సువాడు చెప్తుండే నిద్ర వస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ ఫ్లెష్ కేవలం శరీరం దెర్ ఈస్ నో స్పిరిట్ ఇన్ ఇట్ బక్సింగర్ లాంటి వాళ్ళు గొప్ప దైవజనులు ఆయనకి తెలుగు అంత అవగాహన కాకపోయినా ఎవళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు వచ్చిన తమిళ వాళ్ళు వచ్చిన ఎవరు వచ్చి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి సమస్యలు చెప్పినా బ్రదర్ దిస్ ఈజ్ ఇది మా సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ భాషలోనే చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు మరి వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటి దే ఆర్ మూడు మీద స్పిరిట్ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడుతున్నారు కనుక వీళ్ళు చెప్పే ఆత్మ మూలుగు ఘోష ఏ భాష అయినా అది హిందీ అయినా తెలుగు అయినా తమిళమైనా కేవలమైనా మలయాళమైనా ఏదైనా సరే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగి వారి కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు వాళ్ళ కొరకు ఎప్పుడు మిస్ మ్యాచింగ్ ప్రయత్నం అన్నారు వాళ్ళ ఒకటి చెప్తే వీళ్ళ ఒకటి చెప్పి ప్రార్థన చేసేది ఎప్పుడు ఉండవు వాళ్ళు ఏం చెప్పింటారో దాని కొరకే వీళ్ళు ప్రార్థన చేయడం అలవాటు కారణం ఏంటి దేవుని మహిమ కొరకు జీవించాలని ఇష్టపడ్డాను దట్ విచ్ ఈస్ బాన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఈ స్పిరిట్ దట్ విచ్ ఈస్ బాన్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ఈస్ ఫ్లెష్ ద స్పిరిట్ ఈజ్ లైఫ్ ద ఫ్లెష్ ఈజ్ డెత్ శరీరానుసారమైంది శరీరము ఆత్మ అనుసారమైంది ఆత్మ శరీరం మనం తీసుకొని వస్తుంది ఆత్మ జీవం తీసుకొని వస్తుంది మన సంగతి ఏంటి ప్రార్థన